students today we are going to start our chapter number 5th of class 6 english book a pact with the sun the chapter 5th name is tansen okay so this is a summary we'll just move to with the chapter you may have heard the name of tansen the greatest musician our country has produced a singer called mukundan mishra and his wife lived in behat near gwalior tansen was their only child it is said that he was naughty child often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals ab humne ye bol rahe hain ki aap logon ne tansen ka naam bahut suna hoga wo ek bahut bade musician the jo hamari country ke one of the greatest musician the वो उन उनके जो फादर थे वो मुकुंदन मिश्रा थे जो कि खुद भी एक बहुत अच्छे सिंगर थे और ये लोग ग्वालियर के पास एक बेहद नाम के विलेज में रहते थे अब तानसेन जो है अपने पेरेंट्स के एक ओनली चाइल्ड थे यानी अकेले वही बच्चे थे और वो बहुत नोटी यानी कि बहुत शरारती थे और वो ये वो फॉरेस्ट में खेलने जाया करते थे फॉरेस्ट यानी जंगल में खेलने जाया करने करते थे इसलिए धीरे धीरे उन्होंने पक्षियों की बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ निकालना उनकी नकल करना इमिटेट यानी नकल करना सीख लिया था बहुत अच्छी नकल कर लेते थे अ फेमस सिंगर नेम डिस्वामी हरिदास वॉज वंस ट्रैवलिंग टू द फोरेस्ट विथ हिस्ट डिसाइपल्स टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू द रेस्ट टू रेस्ट इन द शेडी ग्रोव टांस इन सॉ टाइम अब क्या है एक बहुत ही फेमस सिंगर थे बहुत बहुत ही फेमस गायक स्वामी हरिदास वो एक टाइम एक दिन उसी फॉरेस्ट के आसपास अपने डिसाइपल्स डिसाइपल यानी शिष्यों के साथ जा रहे थे तो बहुत थक चुके थे इसलिए उन्होंने सोचा कि वो उसी फॉरेस्ट के किसी जगह पर रेस्ट कर लें तो तानसेन उन्होंने देख लिया तो उन्हें उसने कहा स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट यानी कि अजनबी स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी अब मुझे उन्हें डराने में मज़ा आएगा तो उसने क्या किया वो एक ट्री के पीछे छुप गया और एक टाइगर की आवाज़ निकालने लगा तो जो उनके डिसाइपल्स यानी उनका पूरा ग्रुप था वो डर गया पर जो स्वामी हरिदास थे उन्होंने कहा कि तुम डरो मत टाइगर्स हमेशा डेंजरस यानी खतरनाक नहीं होते suddenly one of his men saw a small boy hiding behind a tree there's no tiger here master he said only his this naughty boy to fir achanak se jo unka ek disciple unka ek shishya dekh leta hai tansen ko aur kehta hai ki koi tiger nahi hai ye sharati bachcha hai swami haridas jo hai use punish nahi karte yani ki saza nahi dete balki wo tansen ke father ke paas jate hain aur unhe kehte hain ki aapka beta bahut talented hai bahut sharati bhi hai par main ise और अगर आप मुझे इजाज़त दो तो मैं इसे एक बहुत बड़ा सिंगर बना सकता हूँ तानसेन जो तब उस टाइम दस साल के थे तो इसलिए वो मतलब अब दस साल के थे इसलिए वो वहाँ स्वामी हरिदास के पास उनके साथ सिंगिंग सीखने चले गए वो वहाँ पे ग्यारह साल रहे और अब तक उनके जो पेरेंट्स हैं वो मर चुके थे और मुकंद मुकंदन मिश्रा जो कि तानसेन के फादर थे उनकी एक आखिरी इच्छा थी डाइंग विश यानी आखिरी इच्छा थी मरने से पहले वो उनकी एक इच्छा थी कि जो तानसेन है वो मोहम्मद घोष जो ग्वालियर के में रहते हैं उनके पास रहें उनके पास जाएँ मोहम्मद घोष जो है एक धार्मिक इंसान थे मतलब जिन्हें जिन्हें लोग मानते थे बहुत धार्मिक इंसान थे उन वो और जो मुकुंदन मिश्रा यानी कि जो तानसेन के फादर थे वो भी उन्हें बहुत मानते थे इसलिए वो चाहते थे कि जो तानसेन है वो उनको आ, उनकी सेवा में लग जाए इसलिए जो अब ग्वालियर में रहते हुए मोहम्मद घोष के साथ रहते हुए वो एक दिन रानी मृग मृग के कोर्ट uh, में यानी दरबार में गए जो कि बहुत बड़ी खुद भी एक बहुत बड़ी सिंगर थी देन देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट और वहाँ दरबार में एक लेडी के साथ उन्होंने शादी कर ली जिनका नाम हुसैनी था हुसैनी ऑल्सो बिकम स्वामी हरिदास डिसाइपल अब जो हुसैनी थी यानी तानसेन की जो वाइफ थी वो भी स्वामी हरिदास की शिष्य बन गई अब उन स्वामी हुसैनी और तानसेन के पांच बच्चे थे वो भी बहुत अच्छा सिंग बहुत अच्छी संगीतकारी करते थे 
ठीक है और धीरे धीरे तानसेन बहुत फेमस यानी कि मशहूर हो गए अपनी सिंगिंग की वजह से और राजा अकबर भी उनसे बहुत खुश थे इसलिए उन्होंने उन्हें अपने दरबार में अपॉइंट कर लिया यानी रख लिया तानसेन जो अकबर के कोर्ट में फिफ्टीन फिफ्टी सिक्स में गए और वहाँ पे बहुत फेमस हो गए एम्पर के भी बहुत यानी कि राजा अकबर के भी बहुत फेवरेट इंसान बन गए बहुत फेवरेट इंसान पर्सन बन गए अब अकबर जो जब भी आ, उन्हें कभी भी बुला लेते थे चाहे दिन हो चाहे रात हो आई डोंट ही वुड जस्ट और कई बार वो जब तानसेन प्रैक्टिस कर रहे होते थे अपनी सिंगिंग के तब भी वहाँ पे विजिट कर लेते थे विशल अब जो वो उनको कई बार बहुत सारे प्रेजेंट्स भी देते थे तो जो राजा अकबर के दरबार में बाकी जो दरबारी थे वो उन तानसेन से जेलिस होने लगे उन्हें उससे जलन होने लगी और उन्होंने कहा कि अब हम तब तक रेस्ट नहीं करेंगे जब तक तानसेन को हम यहाँ से निकाल नहीं देते तो उन एक शोकत म्यान जो एक दरबारी थे वन ऑफ द कोर्टियर्स उन उनके दिमाग में आइडिया आया उन्होंने कहा कि हम जो तानसेन को राग दीपक गाने के लिए मजबूर करते हैं तो बाकी जो आसपास लोग थे उन्होंने पूछा इससे क्या होगा तो उन्होंने जो शोकत म्यान थे उसने बताया कि अगर राग दीपक अगर बहुत अच्छे से प्रॉपरली गाई जाए तो वो जो सिंगर है जो गाता है उस इंसान को राख एश एशेज यानी राख की तरह बर्ट यानी जला देती है तानसेन तो वैसे ही बहुत अच्छा सिंगर है तो वो अगर ये गाएगा तो वो मर जाएगा और हमें उसे छुटकारा मिल जाएगा वी विल बी रेड ऑफ हिम यानी हमें उसे छुटकारा मिल जाएगा तो वो चौकित म्यान अकबर के दरबार में जाते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं लगता तानसेन एक बहुत अच्छा सिंगर है अगर है तो हमें उसे टेस्ट करना चाहिए उसे कहो कि वो राग दीपक गाए और ये जो राग दीपक है ये तो बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे सिंगर ही गा सकते हैं अगर वो अच्छा होगा तो वो भी गाएगा तो तो फिर अकबर बहुत कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि हाँ तानसेन तो ये गा सकते हैं इसलिए वो तानसेन को बुलाते हैं और तानसेन अब डरा होता है कि वो अब किंग को यानी राजा को डिसओबे यानी उनकी बात उसको उसको बात टाल नहीं सकता था तो फिर वो कहते हैं कि हाँ हाँ मैं गाऊँगा महाराज पर मुझे थोड़ा सा प्रिपेयर करने के लिए समय चाहिए आई नीड सम टाइम ही हैड नेवर बीन मोर डाउन कास्ट एंड अनहैप्पी से पहले वो कभी भी इतना दुखी नहीं हुआ था कभी इतना मतलब हमेशा राजा की देश को बहुत खुशी खुशी पालन कर पालना करता था तो अपनी वाइफ को जाकर बताता है कि मैं कैसे गाऊँगा ये राग अगर गाऊँगा तो लैम्प्स तो जलेंगे ही साथ में मैं भी जल जाऊँगा मुझे भी वो राख की तरह जला देगी ये राग दीपक पर फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर मेरे साथ में ही उसी समय कोई राग मेघ गा दे तो फिर वो उससे बारिश आ जाएगी और मैं बच जाऊँगा फिर वो उसको ध्यान आता है कि जो उनकी बेटी सरस्वती है और उसकी जो फ्रेंड है यानी उसकी जो दोस्त है रूपवती वो ये राग मेघ गा सकते हैं इसलिए वो दोनों लड़कियों को राग मेघ सिखाते हैं वो दोनों लड़कियां दिन रात एक करके दो हफ्ते टू वीक्स के लिए उसकी प्रैक्टिस करती है और तानसेन उन्हें कहता है कि जब तक तुम तब तक वेट करना जब तक लैम्प्स ना जल जाएं यानी कि मैं राजा को लैम्प्स जलाकर अपनी राग से ना दिखा दूं तब तक वेट करना जैसे ही जल जाएं लैम्प्स तब तुम राग मेघ शुरू कर देना अब ऐसा ही होता है अब वो जिस दिन ये तय हुआ होता है ये सब शो करने का उस दिन तानसेन जाता है और राग दीपक गाना शुरू कर देता है धीरे धीरे जो वहाँ की ऑडियंस थी यानी जो वहाँ पे उन्हें देखने आई थी वो बाथडिन पर्सपिरेशन यानी पसीने में भीग जाती है जो ट्रीज पर लीव्स होते हैं वो नीचे सूख के नीचे करने लग जाते हैं जो पक्षी थे पंच पक्षी थे वो भी मतलब मर के नीचे गिर रहे थे इतनी गर्म हवा चल रही थी जो नदियों का पानी था वो उबल रहा था इतना इतना गर्म हो चुका था एनवायरनमेंट वहाँ पे और धी, फिर धीरे धीरे करते लैम्प्स जो हैं उन्होंने दीपक जला दिए तानसेन ने अपने राग दीपक से दीपक जला दिए उसी समय सरस्वती और रूपवती ने राग में गाना शुरू कर दिया और फिर बारिश आ गई और तानसेन बच गए अब स्टोरी ये कहा जाता है कि इसके बाद तानसेन की तबीयत खराब 
हो गई थी और अकबर बहुत दुखी थे कि उनकी वजह से तानसेन को इतना सफ़र करना पड़ा इसलिए उन्होंने बाद में तानसेन की जो एनिमीज थे उनके जो दुश्मन थे उन्हें पनिश किया वैन तानसेन गॉट वेल जब तानसेन सही हो गए द एंटायर सिटी रिजॉइस और फिर सब आ, सारी जो सिटी थी सारा जो दरबार था सारे लोग थे वो बहुत खुश हो गए वैन ही डाई और फिर तानसेन तब तक रहे जब तक पूरी बाकी की रेस्ट ऑफ द लाइफ वो अकबर के दरबार में एक अच्छे सिंगर बन के रहे उन्होंने बहुत सारी राग रागास कंपोज की यानी कि बनाई तानसेन टॉम्ब इज इन ग्वालियर तानसेन की जो टॉम्ब यानी कबर वो ग्वालियर में है और वो एक म्यूजिशियन के लिए माना जाने वाला एक जगह है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे